Salam alaikum. My name is Kate Jackson. Salam. Ismi man Javid Ast. I'm a registered migration agent and my MARA number is 1281909. Ishan yak wakili muhajirati rajasar shuda astan wa shumari aidishan am hast yak du ash yak no sifar no. We work together at Visa V Group in Melbourne, Australia. Mobaham, the Visa V Group, Melbourne, Australia, Karmikuni. This video is to give you some information about different visas. It is not legal advice. In video, Baraye Malumotas Baraishima, Wamashware Jidinist. If you need legal advice, please contact a migration agent or lawyer. Agashima Mashwara Mihoste, Nutfan, Bawa Kalai Mohajarat, Tamas Bigrin. So first, let's start talking about TPVs and SHEVs. If you have applied for a TPV or SHEV and it is going to expire soon, then please apply for a new TPV or SHEV at least three months before. اگر شما دارندگان ویزه های موقتی پنج ساله یا سه ساله هستین و ویزه هایتان رو به اختتام است لطفا هر چیز زودتر برای ویزه های بعدی درخواستی بدین حدی اقل سه ماه قبل از این که ویزه هایتان تمام شود We have been advised that processing of the TPVs and SHEVs is extremely slow and people's first TPV and SHEV applications are likely to all be completed by 2020. Processi darhasi hai visa pansala o se sala khali ahista san wa baziya imkan daran ta 2020 sabr kunan. If you hold a Chev visa, you do not have to go to work or study or work and study in regional areas, but it is in your benefit to do so. Agar shoma visa pansala darin. شما حتمی نیست که حتما باید به اطراف یا مناطق دور دست برین ولی اگر برین بهتر است برایتان If you complete 42 months or three and a half years of work or study or work and study in regional areas you may be able to apply for a different type of visa than a protection visa شما اگر که به در اطراف برین و سه و نیم سال یا چل دو ماره اونجا بگذارانین کار کنین یا درس بخوانین یا هر دویش هم کار کنین هم درس بخوانین میتونین برای ویزه های دیگه درخواسته بدین و این شامل در ویزای پناهندگی دائمی نمی باشه When you have completed a total of 42 months you will need to provide evidence to the Department of Home Affairs so it's good to make sure that you keep records شما باید ثبوت یا اسناد برای میگرشن ارائه کنین که چل دو ماه یا سی سال را در اونجا کار کردین یا درس خواندین For work or study to be counted towards the 42 months you need to be physically there working or studying in those regional areas for the majority of the time برای این که حساب شون این که شما اونجا کار میکنین یا درس میخونین در اطراف شما باید اونجا جسمن حضور داشته باشین it's a good idea to look into the 21 different visa options that you may be eligible to apply for in the future so that you're prepared and you make sure that you're eligible. این مهم است که شما چک کنین درباره 21 رقم ویزه هایی که بعد از 42 ماه یا 3 سال که شما کار کردین در اطراف یا درس خواندین میخواستین درخواستی بدین که شما آیا شما برای اونا واجد شرایط خواهید بود یا نه Now let's talk about people who hold permanent visas but haven't obtained citizenship yet and are applying for resident return visas حالا بیاین درباره ویزای ویزای دائمی صحبت کنیم کسانی که دارای ویزای های دائمی هستند و هنوز سیتیزن نشدن و میخوان که ویزای برگشتی یا رزیدن ریتن ویزا بگیرن A permanent visa allows you to stay in Australia on a permanent basis however it only allows you to leave Australia and then come back for a period of five years ویزای دائمی 
برای شما این اجازه رو میدن که شما داخل استرالیا به طور دائمی ماندگار باشین و این برای این که شما اورسیز برین فقط برای 5 سال هست که شما خارج از استرالیا برین و پس بیاین It is a very good idea to apply for a resident return visa before the 5 year period has finished so that you are able to travel and return اگر شما قصد سفر دارین شما چک کنین که ویزایتان تمام نشده و قبل از اینکه ویزای 5 سالتان تمام شود شما درخواستی برای رزیدن ایتن ویزا بدین و او را دریافت کنین If you have been granted a protection visa or a refugee visa because you have told the Australian government that it is too dangerous for you to ever return to your country of origin Once you apply for and receive a resident return visa, if you return to your country of origin, that puts your visa status at great risk. اگر شما ویزای دائمی پناهندگی دائمی دارین، شما حتما برای دایره دایره مهاجرت یا امیگریشن گفته این که شما با وطن خود برگشتن نمیتونین و شما را خطر تهدید میکنن. و اگر شما با ویزای برگشتی یا رزیدن ریچن ویزا به وطن خود برگردید ویزای پناهندگی دایی شما را به خطر می اندازه حالا بیایم در پاره سیتیسنشیب یا تابعیت صحبت کنیم As you may be aware there are around 280,000 applications that are currently being processed شاید شما در جریان باشین که حدودی دو سد و اشتاد هزار درخواستی برای تابعیت هستند که هنوز منتظرند تا تمام شود One of the reasons that processing is taking such a long time is that the Department of Home Affairs are going through and checking that all of the information they have about you is correct and matches any other information they have about you from other sources and that you are of good character یکی از دلایلی که اینقدر طول کشیده درخواستی های تابعیت یا سیتیزنشیپ اینه که امیگریشن یا اداره مهاجرت میخوان که چک کنن همه این مدارک و معلومات که شما برای اونا ارائه کردین درست هستن و معلومات و مدارکی که اونا از دیگر منبع ها دریافت کردن با هم مطابقت میکنن If there is any information that you have previously provided to the Department of Home Affairs that is not correct or any documents that are fake or there are any problems with your case, please make sure that you consider correcting this information. اگر شما معلومات نادرست یا مدارک نادرست یا جعلی برای میگرشن نراعه کردین قبلاً شما لطفا هر چه زودتر تصمیم بگیرید تا اون خلل را حل کنید. It is important to be aware that correcting information that was false or incorrect may have consequences so you may need to obtain legal advice. و شما باید این را اطلاع داشته باشین که اسناد جعلی یا معلومات نادرست که برای امیگریشن ارائه شده عواقبی داره و شما با وکیلا صحبت کنین و مشوره بگیرین که رای حلش چی است And now let's talk about partner visas حالا در باره ویزای فامیلی You may be aware that the Australian Embassy in Tehran no longer has a visa function and that applications that were being processed there are now being processed at other offices in the Middle East. شاید شما در جهان باشین که سفارت استرالیا در تهران شعبه ویزاهایش بسته شدن و دیگر پروسس ویزا در آنجا صورت نمیگیرند و کسایی که یا درخواستی هایی که در تهران پروسس می شدن اونها در کشورهای دیگر در خاورمیانه انتقال می یابند. All of our clients' partner visa applications that were being processed in Tehran are now being processed in Dubai. تمام مشتری های ما که کسای فامیلیشان در تهران پروسس می شد حالا در دوبای انتقال یافته و اونجا پروسس می شد. For people who lodged partner visa applications or child visa applications and those applications were put on hold because they came to Australia by boat and haven't become citizens yet. 
The latest information we have from Dubai is that they are processing applications up until June 2013 over the next 8 to 11 months. کسانی که کسای فامیل و اطفال انداخته بودن و ویزای دائمی دارن توسط کشتی آمدن و هنوز سیتیزن نشدن و منتظر کسای فامیل خود هستن که تمام شوه اطلاع اخیری که از طرف دوبهی به ما رسیده این که دوبهی تا هشت ماه الا یازده ماه دیگه کسایی را تمام میکنن که در ماه جون 2013 یا قبل از او انداخته شده بودند for applications that were lodged in 2014 or later, it is likely that the sponsors will need to become citizens before the applications are processed. کسانی که در 2014 یا بعد از 2014 کسای فامیلی خود را انداخته بودند، آنها باید سیتیزن شوند تا که کسای فامیلیشان پروسس شود. Or if there are compassionate and compelling circumstances why the application should be processed before you become a citizen. For example, if the sponsor has an illness such as cancer, then it is important that the Department of Home Affairs be advised. یا این که شما دلیل منطقی و محکم و مجبوریت برای ایمیگریشن ارائه کنین که شما مجبوریت دارین مثل این که خیلی مریض باشین مثلا کنسر یا سرطان دارین تا این که کس شما درخواستیش پروسس شوه پیش از اینکه شما سیتیزن شوید And now let's talk about humanitarian visas حالا ویزای بشر دستانه You may have heard about a new refugee work visa called the community support program شما در باره ویزای جدید پناهندگی کاری شاید شنیده باشین که اسمش هم هست community support program This visa is for people who are living in Afghan who are living in either Pakistan or Malaysia or Indonesia In visa baraye afghani hai hastan ke dar Pakistan, Malaysia va Indonesia hastan If they are living in Pakistan or Malaysia it doesn't matter which date they arrive there but if they're living in Indonesia, they have to have registered with the UNHCR there before the 1st of July 2014. Pakistan Malaysia Pakistan the main applicant for this visa needs to be aged between 18 and 50, have reasonable English, functional English to be able to communicate at work here, and they need to ideally have a job already organized for them so that they don't need to get any Centrelink payments. متقاضی اصلی یا من اپلیکنت برای این ویزا ها سنش باید بین 18 الى 50 باشن زبان انگلیسی کم و بیش بلد باشن و اینجا در استرالیا برای دوازده ماه اول کار برایشان در نظر گرفته شده باشن به خاطر اینکه برای دوازده ماه اول را اونا واجد شرایط گرفتن این سنتر لینگ نمی باشن the sponsor for this visa type can be a person who's an Australian citizen or permanent resident, or it can be an organization or a business. The sponsor of this visa can be a person who is a permanent resident or citizen, or it can be a person who is a business. Unfortunately, this visa is very expensive and one person is around $40,000 and each additional applicant is around an extra $5,000. متاسفانه این ویزا خیلی گیران یا قیمت می باشن. اصل متقاضی ها یک نفر حدودی 40,000 دلار استرالیایی مصرف دارن و هر متقاضی که اضافه شده بالایش حدودی 5,000 اضافه میشه. The 
number of places for this visa is also quite limited with only 1000 places available for each financial year. تعداد این ویزا هم خیلی کم می باشه سالانه فقط 1000 تا ویزا می باشه. Unfortunately the immediate family members of chef holders or TPV holders are not eligible to apply for this visa. کسانی که دارندگان ویزاهای موقتی سه ساله و پنج ساله هستند متاسفانه فامیلای اول اونا مثل زن و فرزند واجه شرایط این ویزا نمی باشند. However, the other family members of a chef or TPV holder may be eligible to apply if they're sponsored by somebody else. اما آنها می توانند که توسط کسی دیگه برای فامیل دوم خود مثل پدر مادر خواهر برادر درخواستی بدن. Now let's talk about orphan relative visas. حالا درباره ویزای به سرپرستی صحبت کنیم. You might be able to sponsor your brother or sister, nephews or nieces or grandchildren if they are under 18 years of age and if their parents are either dead or missing or permanently incapacitated. زیر این ویزاش ما میتونیم برادر خواهر یا پسر خواهر پسر برادر دختر خواهر دختر برادر نواسه هایتان را از طریق این ویزا داخل استرالیا بیارین در صورتی که پدر و مادر آنها فوت کرده باشند مفقود باشند به طور دائمی یا قابلی نباشند که از اطفال یا اولاد خود نگهداری کنند They might be permanently incapacitated because they are in prison or because they have a serious illness that means they can't look after the children. In ki padar madar yan ha nemetanan az va mazibat konan be khatir in ki dar zindan hastan be tawr daimi ya marizi daimi dashte bashan or because for example if the mum has remarried and the new husband won't accept for the children from the previous marriage to live with them. یا این که یک از والدین عروسی کرده باشند با کسی دیگه و زن یا شوهر جدیدشان راضی به این نباشند که اطفال یا اولادها را با خود نگهداری کنند. Processing of the orphan relative visa may take some years, so as long as the application is lodged before the child turns 18, it doesn't matter if they grow older while the application is processing even if they get married and have their own children um, those people can be added to the visa application in some circumstances مدت زمانی که این ویزا در بر میگیره امکان داره چندین سال باشه ولی قبل از این که یا در زمانی که درخواستی داده میشه برای اداره مهاجرت طفل یا اطفال سنش زیر 18 باشن و در جریان پروسس درخواستی فرق نمی کنه که سن اونا از اجده بالا برن یا ازدواج کنن یا حتی هم طفل به وجود بیارن Now let's talk about the woman at risk visa on subclass 204 حالا بیاین در باره ویزای وومن ات ریسک یا زن در خطر صحبت کنیم که سبکلاس شم است 204 Sometimes people who hold a woman at risk visa are not allowed to sponsor their partner for a period of five years. This five-year period does not apply if at the time you received your woman at risk visa, your husband was missing and you had already given his details to the Department of Home Affairs. خانومایی که با این ویزا داخل استرالیا آمدن و پیش از اینکه ویزایشان صادر شوه برای میگریشن اطلاع دادن که شوهرشان مفقود بودن و حالا پیدا شدن حالا میتونن اونا رو اسپانسر کنن بدون اینکه 5 سال اونا پوره شوه داخل استرالیا And now let's talk about Facebook and other social media حالا در باره یه فیسبوک و دیگر رسانه های مجازی صحبت کنیم Please be very careful with what you put on Facebook and other social media. Make sure that it is correct or at least make sure that it's not complete rubbish because a lot of people are having problems 
because the Department of Home Affairs believes the information that is in their social media accounts. لطفا خیلی مواظب باشین درباره پست ها یا کامنت ها یا چیزی که در صفحات مجازی میگذارین به خاطر اینکه اکثریت با مشکلات مواجه شدند و دفتر مهاجرت یا اداره مهاجرت یا ایمیگریشن چیزای را که شما در صفحات مجازی میمونین جدی میگیرن و معلومات نادرست هم باعث خلل در کسای شما میشه Thank you very much for your time. We hope that you have found this information useful. تشکر از وقتتان امیدواریم که این ویدیو برایتان مفید و خوشایند باشد.